ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಸಾ ಸೂರ್ಯನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲರ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಂಬುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೌರಗಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯುಗಿನ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲರ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ಯಾನ್ ಪಿಂಗ್ ಗುಹೋರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೌಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಿಗುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನೌಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೌಕೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಈ ನೌಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಪದರವಾದ ಕರೋನಾ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುತ್ತುವುದು ನೌಕೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳು ನೌಕೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೇರಿ ತಂಬತ್ತ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾನ್ ಪಿಂಗ್ ಗುಹೋರ್ ಅವರು ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಈ ನೌಕೆಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ನೌಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕೆನಾವರಲ್ ಉಡಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ